ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೋದ ವಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದರೆ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾದೀತು ನಾನು ಮೈನುದ್ದೀನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಣ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತು ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರ ಅವರೊಂದು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ ಹಾಂ ಟೀಚರ್ಸ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟೀಚರ್ಸು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಜನಾಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಮೈನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೌದು ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಟೀಚರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾಲ್ಕು ತೆರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಯಾಕೋ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಗಾಗಿ ಅವನು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೈತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎರಡು ತಾಸು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಕೂಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೌದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ ಗಳಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಂತೂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾ ನೂರಾರು ಸಾಧಕರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಅಚೀವರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸ್ತವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಕಳೆದು ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಸುಮಾರಾಗೆ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರಬೇಕು ಏ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದು ಮಗಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಳ ಹೊಡಿರಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏಯ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸ್ತಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಎಬೌ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೈ ಅಳತೆನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 
ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಮತ್ತ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಇದೆ ಎಂಡು ಇದಿಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು ಇವ್ರ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಮುಂದೆನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ದೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋರೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೇನೋ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅನ್ನ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಆ್ಯಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಒ ಬಿ ಡಿ ಒ ಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಮಲಕೋತೀವಿ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಲೈಫ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಡೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಖತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದಾಗ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಸೆ ಗುಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಕಳೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳೀಬೇಕು ನಾನು ಅನುಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎವೆರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿರೋ ಸಾಮರ್
ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೋ ಏಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತವೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಬಾರದು ಮೈಕೆಲ್ ಏಂಜಲೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕೆಲ್ ಏಂಜಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಏಂಜಲೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಹೆಂಗಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಇದೊಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಆ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಡ ಇದ್ ಬೇಡ ಅದ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಬೇಕು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯು ಆರ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರೂವಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸದುದ್ದೇಶ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮೂರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಟ್ ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಾಟ್ಲು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹತ್ತದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ
ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಒಂಥರ ನೋಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಒಂಥರ ಪೋಸ್ಚರು ಜೆಸ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಮೈನುದ್ದೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತೀರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್